এই ভাদ্র পরিক্রমার অষ্টম দিবসের সৎসঙ্গে আমরা এই সুন্দর ইষ্ট আলোচনার সাথে পরবর্তী যে আলোচনা শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি তারই এখন অবসান হবে আমাদের মাঝে আজকে ইষ্ট আলোচনা পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধ সপ্রতিক শ্রী মণিলাল চক্রবর্তী দা আপনারা অনেকেই বা সবাই হয়তো তাকে চিনেন আমি ছোট দাদাকে বিনম্র অনুরোধ করছি আজকে সৎসঙ্গে ইষ্ট আলোচনা পরিবেশনের জন্য জয় গুরু দাদা আমি কিছুটা বাংলাতে কিছুটা ইংরেজিতে বলবো বাংলা ইংরেজি মিক্স করে বলবো আজকে আমার পরম সৌভাগ্য শুধু অস্ট্রেলিয়াতে যে একটা বিরাট মহাদেশ যার লোক সংখ্যা প্রায় তিন কোটি এবং যা ছিয়াত্তর বর্গ কিলোমিটার যার পরিধি সে অস্ট্রেলিয়া আর ভারতের পরিধি হচ্ছে মাত্র বত্রিশ লক্ষ কিলোমিটার আমার আজকে সৌভাগ্য সে অস্ট্রেলিয়াতে সিডনি মেলবোর্ন এবং ব্রিসবেইন ব্রিসবেইনের মধ্যে সৎসঙ্গ করার আগে তো মেলবোর্ন থেকে আগে হ্যাঁ মেলবোর্ন থেকে রেসপেক্টেড Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albania, Albanese, and the Australian brothers, and my brothers and sisters of Satsang, initiated by Sri Thakurun Kurjandra. I am addressing all the people of Australia. At the same time, all the people of Satsang, initiated persons. <coughs> My humble respect to the Prime Minister, first of all, and then the brothers and sisters of Australia who has arranged this meeting to speak about the Almighty Lord, the God, the Supreme Beloved, who comes in this world often and on for the rescue of the people. So, <laughs> I first of all beg permission. I take the liberty of saying something about my Lord. আমার প্রভু সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সেস উইথ শ্রী শ্রী ঠাকুর নুকুল চন্দ্র অ্যান্ড মাই নলেজ থ্রু আউট এই নিয়ে আমাকে বলবার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে মাই এক্সপিরিয়েন্সেস উইথ শ্রী শ্রী ঠাকুর হুইথ শ্রী শ্রী ঠাকুর কে সেই ঠাকুর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে দেখার তার কাছে বসার তার আজানুরম্বিত বাহু তার কানটা চোখের একটু নিচে অপূর্ব সুন্দর চেহারা চোখের দৃষ্টি স্থির দীপ্তিময় দি রেডিয়েন্ট গ্লো অফ হিজ আইজ হিজ বিউটিফুল ফিচার্স হিজ চার্মিং ফেস অ্যান্ড এক্সপোজিশন all these things attracted me when i have gone to degar from calcutta and i was to some extent benumbed by seeing him that 
কেহ নাই যা তুমি আছো তার আমি অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের কাছে চলে গিয়েছিলাম নাইনটিন ফর্টি নাইনে আমি অনুভব করলাম ঠাকুরকে দেখে ঠাকুরের দৃষ্টি দেখে ঠাকুরের চোখের চাউনি দেখে আমি অনুভব করলাম কেহ নাই যার তুমি আছো তার পৃথিবীতে আমার অনেকে থাকতে পারে যার কেউ নাই ঠাকুর ইস দেয়ার ঠাকুর তার আছেন এটি আমি মনে মনে অনুভব করলাম নাইনটিন ফর্টি নাইনে যখন আমি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলাম আজকে প্রথমে আমি বলি আপনাদের সামনে আমার জীবনের কতগুলি ঘটনা যা ঠাকুরকে নিয়ে হয়েছে এবং বিশিষ্ট বড় বড় লোক যারা ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন তাদের দুজনের কথা আমি আপনাদের সামনে বলি কল্যাণী স্পিনিং মিলের জেনারেল ম্যানেজার রামরঞ্জন চ্যাটার্জি বলে নাম ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় যিনি বাংলার রূপকার ভারতের রত্ন উপাধি পেয়েছিলেন যিনি তিনি কল্যাণী স্পিনিং মিলের জেনারেল ম্যানেজার যিনি রামরঞ্জন চ্যাটার্জি মহোদয় ঠাকুর দর্শনে এসছেন সস্ত্রিক অত্যন্ত কুশলী লোক বহু ফরেনে অনেকবার গিয়েছেন তিনি ঠাকুরকে করদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর আমি কেমন করে বুঝব যে আপনি পুরুষোত্তম আমি কেমন করে বুঝব যে আপনি সেই লোক আদি লোক দয়া করে আপনি একটু যদি বলেন কি কি লক্ষণ তার আমাদের সৎসঙ্গের সেক্রেটারি পূজনীয় জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ গোস্বামীদা রামরঞ্জন চ্যাটার্জি মহাদয়কে দেয় করে ঠাকুর বাংলাতে নিদারে নিবেশে নিয়ে আসেন খুব ধবধবে সুন্দর কাপড় পরে আসছেন আর মাটি একটা শাড়ি পরে আসছেন আমি শ্রী ঠাকুর কাছে বসে বসে আমার খাতা নিয়ে সেই সব কথাগুলি লিপিবদ্ধ করছি তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন ঠাকুর দয়া করে আপনি বলুন হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেস্টারিস্টিক অফ এ পুরুষোত্তম অফ এ সুপ্রিম বিলাভেড অবতারের লক্ষণ কি কি আমি কেমন করে বুঝবো তখন ঠাকুর বলেছিলেন তাকে তিনি গর্জি আসছে সিম্পল তিনি খুব মনে হয় গর্জি আস তার ঘর বাড়ি দেখলে মনে হয় গর্জি আস কিন্তু খুব সিম্পল ঠাকুরের তোষকটা ঠাকুরের বালিশটা কোনো গ্যালাচি নাই ছোট্ট এটুকু তোষক সাদা হাত হবদবে বিছনা বিরাট চকি ষোলো হাত বাই চোদ্দ হাত চকি সে চকুর উপরে বসে আছেন তিনি সহজ সরল মানুষটি সিম্পল বাট গড জাস তিনি অ্যাবনর্মেলি নর্মেল আর একটা কথা বললেন এত নর্মেল মানুষ দুঃখে কাঁদেন আনন্দে হাসেন মৃত্যু সময়ে নিজের কন্যার মৃত্যু সময় হাউ হাউ করে কেঁদেছেন মায়ের মৃত্যু সময় হাউ হাউ করে কেঁদেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যেমন তার মায়ের মৃত্যুতে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন সে শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তার মায়ের মৃত্যুতে অনন্ত মহারাজের মৃত্যুতে হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন এমন কি আমার মনে আছে আপনাদের সামনে বলতে আমার ধরা গলায় I am so embarrassed when Lal Bahadur Shastri was died in Tashkand. His dead body was brought to Delhi. And there is a big procession. Thakur was hearing this news from the radio in, in the parlor of Devghar. Thakur Devghar Boshe. লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মরদের প্রতিষ্ঠানের কথা শুনছেন আর আমি দেখলাম ঠাকুরের চোখ দিয়ে অজস্র ধারে জল পড়তেছে অজস্র ধারে দুখানা তিন খেলা রিমল ভিজে গেল হাউ হাউ করে ঠাকুর কান্দে লাগলেন দিস ইজ নর্মালি নর্মাল যা ঠাকুরের লক্ষণ আমি নিজে যা দেখেছি সাথে সাথে এও বলে রাখি 
ওসওয়াল হার্ডি যখন নাইনটিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্যানেডি হু ইস দ্যাঙ্গেস্ট প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা ক্যানেডি যিনি মানুষের দরদি বন্ধু ছিলেন তিনি একটা ভীষণ কূটনৈতিক এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন পরম দরদি ছিলেন তিনি সে তিনিও যখন মারা গেছিলেন আততায়ের গুলিতে অসওয়াল হার্ডির গুলিতে যখন মারা গিয়েছিলেন ক্যানেডি আমি দেখেছি শিশি ঠাকুরের চোখের জল সেই জন্য বলা হয় তিনি নর্মেলি নর্মাল আর কি বললেন তিনি ওয়াইজলি ফুলিশ দিস দ্য সিমটমস অফ পুরুষোত্তম যা আমি ঠাকুরের কাছ থেকে নিজে শুনেছি তিনি জ্ঞান মূর্খ এত শত জেনেও বলেন আমি কিছুই জানি না একটা বাণী দিয়ে বললেন এই সরোজিনী দেখ তো ঠিক হয়েছে কিনা একটা বাণী দিলেন ঈশ্বর অব্যক্ত তিনি যখন নরদ ধারণ করে আসেন তখন তিনি হন ব্যক্ত সেই বাণীটি আছে আদর্শ বিনিয়োগ বইতে একশো ছত্রিশ নম্বর বাণী এই বাণী হল সাত আট বার ঠাকুরের কাছে পড়েছেন দেবী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দা আর ঠাকুর সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন সরোজিনী বুঝেছিস বুঝেছিস অব্যক্তকে আর ব্যক্তকে ঈশ্বর অব্যক্ত কারণ পুরুষ আর এই কারণ পুরুষ যখন নরদ ধারণ করে আসেন তখন আমরা তাকে বলি ব্যক্ত তিনি নরনারায়ণ তিনি অবতার তিনি খোদা তিনি রসুল তিনি কৃষ্ণ তিনি যিশু ইত্যাদি ইত্যাদি কত নর্মালি তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে এটা কি আমি লিখেছি এটা কি আমি লিখেছি কিছুই যেন জানেন না তিনি আবার সব কিছু জানেন সেই জন্য বলেন ওয়াইজলি পুলিশ জ্ঞান মূর্খ গাগই বলে একটা কথা আছে তিনি কি জানেন আর জানেন না তা তিনি জানেন না তিনি কি যে জানেন না তা তিনি জানেন না আর তিনি কি যে জানে তাও তিনি জানেন না ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আর আরেকটা কথা বললেন রামনারায়ণ চ্যাটার্জি মহোদয় ওইখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করি বলছি আপনাদের সুবিধার জন্য তিনি মানুষের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যকে পরিপূরণ করেন নারীর বৈশিষ্ট্যে নারী পূরণ পূরণ করেন নারীকে পুরুষের বৈশিষ্ট্য পূরণ করেন পুরুষকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে বড় নেতা তাকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি তাকে পরিপূরণ করেন একটা বাচ্চা শিশু তার যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি তাকে পরিপূরণ করেন তিনি খ্রিস্টির ঐতিহ্যের বর্ণাশ্রমের ধারক বৈশিষ্ট্য পালি তিনি যখন এই চারটা পয়েন্ট বললেন ইজ নর্মালি অ্যাব নর্মালি নর্মাল ওয়াইজ দি ফুলিশ গড জিয়াস সিম্পল অ্যান্ড ফুলফিল হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেস্টারিস্টিক্স রামনারায়ণ চ্যাটার্জি অবাক হয়ে গেলেন তিনি তখনই ঠাকুরের চরণে মাথা হয়ে বললেন আমি আপনার মন্ত্র গ্রহণ করতে চাই তিনি দীক্ষিত হয়ে চলে গেলেন কে এই ঠাকুর তিনি কেমন করে ধরা ধরে আবির্ভূত হলেন কেন আবির্ভূত হলেন মাতা মন মোহিনী দেবীর আকুল ক্রন্দন আকুল ক্রন্দন আত্মক্রন্দন হুজুর মহারাজের কাছ থেকে মাতা মন মোহিনী দেবীর গুরুদেব যে আমি এমন একটা সন্তান চাই এমন একটা শিশু আমাকে দিন যিনি বিশ্বের দরবারে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন সেই আকুল আত্মি সে প্রাণ ভরা নিবেদন কামিং ফ্রম দ্য ভেরি ডিপেস্ট কোর অফ ইস হার্ট অফ আর হার্ট যে প্রভু হজুর মহারাজ আমাকে এমন তো একটা সন্তান দিন তাই তো পেলেন সে সে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মতো সন্তান অকুলে পড়িলে দিনে হীন জনে নয়ীর কহির কথা কুল দিতে তারে সে তো প্রাণপণে লক্ষ্য করি তার নাশীয় ব্যথা এই ছিল মায়ের উপদেশ সেচে ঠাকুরের প্রতি টুডে আই এম ফরচুনেট এন 
to about to tell you about a man who is not for Australia, who is not for America, who is not for Asia, who is not for India, who is not for Hindu, who is not for Muslim. He is for the whole man of the world. Pithi bitti ni sestra manus. Choy kuti, shara choy kuti lok amra pithi bitti aati. Ek jon lok hote sestra lo. Amar manhote, amar buddhi te bolle, amar experience te bolle. Tini ei shay manus, shay poromo dorodi, poromo doyal. Amar somos to beta tini mute niye jan. Amar sudu ekanoi. Amar moto bohu bohu sosro sosro manuse. Tini mono prabhu, tini onukulo sadabi bhu padna wo mono prabhu. Shesh shedi in 1967 er talnoi titi dine. ঠাকুর যখন ঠাকুর বাংলার মধ্যে অবস্থান করেছিলেন শীতকালের দিন সিসি বর্ডে এসে বললেন বাবা বাবা দোয়া করে একটু বাইরে চলুন বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে একটু দর্শন করবে বাবা আপনি একটু বাইরে চলুন বর্ডা সেই কাতর আও আবেদনে ঠাকুর বলে উঠলেন অনুকূল সদা বিভু পদ্মনাভ মনপ্রভু বর্ডা যতবারই বলছেন বাবা একটু বাইরে চলেন ঠাকুর বলছেন অনুকূল সদা বিভু সদা বিভু মানে তিনি সকল পৃথিবীর তিনি বিভু প্রভু পদ্মনাভ তিনি বিষ্ণু তিনি মনপ্রভু তিনি মনের প্রভু এই কথাই বারবার বললেন আমি কাছে ছিলাম আমার এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলতে বলছেন আপনারা তাই বলছি আই ওয়াজ উইথ হিম এট দ্যাট টাইম বর্ডা আস মি মনি প্লিজ রাইট this war language of sisi thakur bodda amake nirdesh dilen moni kotha guli lekhe rakh onukulo sada bibhu padnanabho monoprabhu antoto 8 10 bar bollen dada apnara ki ki bolbo prabhullo da devi da era onekei uposthit chilen ghor borti lok chilo thakur banglar bhitorer oi room ta der moddhe tarpor bodda bollen eta jama ene bollen baba ei jama ta apni poren bodda jama poriye dilen ঠাকুর আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে বসলেন বারিন্দায় বড়াল বাংলো যে বিরাট বাড়ি যেটা এখন মেমোরি হয়েছে তার বারিন্দায় বসলেন কাতারে কাতারে হাজার হাজার লোক তাকে দর্শন করছেন তখন তখনও ঠাকুর বলছেন অনুকূল সদা বিহু পদ্মনাভ মনপ্রভু এই মানুষ দিস ম্যান তাকে যিশু বলি তাকে রামচন্দ্র বলি তাকে শ্রীকৃষ্ণ বলি এগুলি তার কাছে খেলা এগুলি তিনি অনেক আগে বলে গেছেন আমাদের আমি যখন রামচন্দ্র রামচন্দ্র ছিলাম কি করতাম আমি যখন কৃষ্ণ ছিলাম তখন আমি কেমন করে সেই যুদ্ধ করেছিলাম সেই ঘটনা আমি যখন যিশু ছিলাম আমি কেমন করে কি করেছিলাম সেই সব ঘটনাগুলি তিনি বলে গেছেন সেই জন্য ঠাকুরের একটা বাণী আছে প্রফে অল দ্য প্রফেস আর দি কনসার্নেশন অব দ্য প্রেজেন্ট প্রফেক পূর্ব পূর্ব আগে যেসব প্রফেট গুলি এসে এসেছিলেন যেসব পয়গম্বরা এসেছিলেন যেসব সেভিয়ার সেভিয়ার যারা এসেছিলেন যা ইতিহাসের মধ্যে আমরা পাই রাম ও কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু যা আমার আগের পূর্ববর্তী বর্তা অত সুন্দর ভাষা দিয়ে বলে গেছেন আমার অত ভাষা নেই দাদা আই নো ল্যাঙ্গুয়েজ আই ওনলি ফিলিংস ফর হিম তার বোর্ডটা আমার কাছে আমি দেখেছি তিনি যেমন রামচন্দ্র ছিলেন কিভাবে তিনি কথা বলেছিলেন অনুমানের সাথে মাঝে মাঝে তিনি সেগুলি বলে গিয়েছিলেন দাদা আজকে মেলবোর্ন মধ্যে আই এম টেলিং দিস নট টু দ্য ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অফ সৎসং অনলি আই এম টেলিং দ্য ব্রাদার্স অফ দি অস্ট্রেলিয়া অলসো টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার অলসো ইউ নিড এ ম্যান লাইক দিস এমন তোর মানুষের আমার দরকার হোয়াই 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 বিকজ উই আর সেফ অ্যান্ড ফ্যাশন বাই ওয়ার কমপ্লেক্স আমরা আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা ওইভূত আমাদের নিজের খেয়াল খুশি মতো চলি কিন্তু আমরা যদি সুকেন্দ্রিক হই আমরা যদি এককেন্দ্রিক হই তাহলে আমাদের বৃত্তিগুলি অ্যাডজাস্টেড হয় আর ওই গুরুর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আমার ভিতরের কমপ্লেক্স গুলো সমস্ত অ্যাডজাস্টেড হয় এবং আমার গুণু দিবেনা গুলি জেগে উঠে জেগে উঠে জেগে উঠে আমার মনে আছে সেপ্টেম্বর 
একটা সোনালি দিন আমার কাছে জীবন্ত হয়ে আছে আমার কাছে এখনো আমেরিকার একজন বড় সাংবাদিক এ জার্নালিস্ট অফ আমেরিকা নেমলি মাইকেল জেমস হ্যাড কাম টু দে ঘর টু হ্যাভ এ দর্শন অফ শ্রী শ্রী শাহকুর হুনকুরচন্দ্র আশ্রম পরিদর্শন করে তিনি বললেন ঠাকুর কাছে এসে ঠাকুর আপনার এখানে আমি যা ভালোবাসার রকম দেখলাম মানুষে মানুষে পরস্পর পরস্পর পৃথিবীর মধ্যে যদি এই ভালোবাসার দশমাংশ এক দশমাংশ থাকতো পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত পৃথিবী অন্যরকম হয়ে যেত মাইকেল জেমস ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর আই এম সো প্লিজ প্লিজ টেল মি ওয়ান ওয়ার্ড টেল মি ইন এ ওয়ার্ড অফ টু What is the philosophy of satsang? Tell me in a word or two, what is the philosophy of satsang? Satsang the philosophy that he drank or happened to Amati Bholun. Ami Tokon Kati Chilam, Sonali Rodeshe Purze Purbo, 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 Shudja Purbo de Gaudito, Sokal Balad de Gay, Thakur Gai Mutta Shudja Rodeshe Purze, Misty Misty Rob, are Michael James Thakur Kasha Kolo Jari Pashtana Kachan Tell me in a word or two What is the Philosophy of Satsang Tokhan Thakur Bullen Ekto Kana Chinta Kore Be Concentric Tumi Ako Kendi Khao Tumi Ideal Sentry Khao Michael James Obhaak Hoye Gelen Ta Chok Dutu Boro Hoye Gelo মুহূর্তে তার যেন একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম ঠাকুর দিকে চেয়ে তার সেই উজ্জ্বল চোখ দিয়ে বললেন ঠাকুর আপনি দয়া করে আমাকে দীক্ষা দেন নুনিগোপাল চক্রবর্তী তাকে দীক্ষা দিলেন দীক্ষা দেওয়ার হাতের দামি ঘড়িটা যেটা সবচেয়ে দামি ঘড়ি তার বাবা দিয়েছিলেন সেই ঘড়িটা ঠাকুরের হাতে দিয়ে গেলেন এটা আমার দীক্ষা প্রণামী আপনি গ্রহণ করুন ঠাকুর সেই ঘড়িটা হাতে নিয়ে বললেন এটা আমার ঘড়ি এটা আমার ঘড়ি এটা আমার ঘড়ি তোমার হাতে থাকলো ঠাকুর ঘড়িটা আবার তার হাতে পরিয়ে দিলেন ঠাকুর হনুকুরচন্দ্র হি ইস ফর আমেরিকান হি ইস ফর অস্ট্রেলিয়ান হি ইস ফর এশিয়ান হি ইস ফর ইংল্যান্ডবাসী সকলের জন্যই তিনি তিনি মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ দেখেন না একটাই ভেদ দেখেন কি তিনি মানুষের বৈশিষ্ট্যকে পরিপালন করেন সেই বিষয়ে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেন এটা নিজের আমার চোখে দেখা এই ঘটনাটা আর ঠাকুর তো নর্মালি বলে যাচ্ছেন এত নর্মাল ম্যান নর্মালি নর্মাল এত নর্মাল যে মনে হয় যেন তিনি অ্যাবনর্মাল নর্মালি বলে যাচ্ছেন আর একটি ঘটনা দাদা আপনাদের কাছে বলি আমি থেকে তিনি ইউনিয়নে ইউএনের একজন মেম্বার মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের নাম হচ্ছে চারুল পডলিসা চারুল পডলিসা কেসছিলেন ঠাকুরের কাছে ঠাকুর নিজের বিষয়ে বসে আছেন সুন্দর চেহারা উঁচু ঘাটো আমি তার ঘাড়ের কাছে পড়বো তিনি ঠাকুর কাছে এসে বসলেন কথাবার্তা অনেকক্ষণ বসতে লাগলেন আমি দিঘে আইসাল নট লং গাড়িট আনলি আইসাল টেল ইন জিস্ট হোয়াট ইয়ার সেইজ অ্যান্ড হোয়াট মাই ঠাকুর সেইজ ঠাকুর আমি যোগ করি আমি প্রাণায়াম করি আমার কি কিছু হবে ঠাকুর বললেন হোয়াট ইজ মিন বাই যোগ আমি যোগ দ্বারা বুঝি তুমি কোনো শ্রেয় পুরুষের সাথে যুক্ত হও এবং তার সাথে যুক্ত হয়ে তার প্রদত্ত তুমি বীজ নাম মনন করো হোয়াট ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্যাট আমাকে বলুন আমাকে আপনি বলে দেন দয়া করে আমাকে দয়া করে বলে দেন আমি রেডি আছি আমি নিব ঘর ভর্তি লো পাটনা হাইকোর্টের জাজ প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জি দেশ এখানে উপস্থিত তার সুন্দরী গৃহ বধূ বেবিমাও তার সেখানে উপস্থিত এদেরকে আমি ব্যক্তিগত জানি লম্বা চড়া চেহারা প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জিটা তার বেবিমা ঠাকুর প্রফুল্ল তাকে বললেন 
এই প্রফুল্ল যাও ওকে দীক্ষা দিয়ে দাও যাও প্রফুল্ল তার নীল ডাউন হয়ে গেলেন আপনাকে কি বলবো কানতে কানতে বললেন ঠাকুর আমি তো সস্তরি নেই নাই আমার তো কোনো পানজে নাই আমি কেমন করে দীক্ষা দিব ওকে এই বলে তিনি লম্ব হয়ে হাঁটু গেড়ে হাঁটু ধরে ভর দিয়ে বললেন আর বেবি মা পাশে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর আমার তো পাঞ্জা নেই আমি দীক্ষা দিব কেমন করে ঠাকুর তখন বললেন যাও বলে দিয়ে যাও আমি বলে দিচ্ছি যে প্রফুল্ল কুমার দাসদা ছিলেন যিনি ঠাকুরের স্মৃতি লেখক কোন লেখক তিনি ঠাকুরকে বললেন ঠাকুর প্রফুল্ল এই প্রফুল্ল ব্যানার্জিতে তো কোনো পাঞ্জা নাই ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন মৃদুস্বরে বললেন প্রদাকে আমি যে বললাম এই তো পাঞ্জা আবার কি আমি যা বললাম এই তো পাঞ্জা গোয়েন গিবিনি শিশেন যা জানা বলে দাও গিয়ে প্রফুল্ল তাকে দীক্ষা করে নিয়ে গেলেন চারল পন্ডিশাককে তিনি দীক্ষা দিলেন দীক্ষা আনতে যখন ঠাকুরের কাছে আসলেন পূজ্যপদ বর্দা সেই বাড়ি থেকে খবর পেয়ে নড়াইলা হস্তিগির দৌড়ে চলে আসলেন পাঞ্জা টাঞ্জা সমস্ত নিয়ে দীক্ষার পরে প্রফুল্ল তাকে পাঞ্জা দেওয়া হলো এই হলো আমার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুপুরচন্দ্র এটা আমি নিজে দেখেছি নাইনটিন এই ঘটনা ঘটেছিল এই শিশি এই শিশি ঠাকুর সিয়ারদার যখন আসছিলেন সিয়ারদার বলছিলেন ঠাকুর আপনার চাইল্ড লাইক সিম্প্লিসিটি চাইল্ড লাইক সিম্প্লিসিটি শিশু সুলভ সরলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে আমি অবাক হয়ে যাই ঠাকুর আপনার চিন্তাধারার সাথে আমার চিন্তাধারার যেন হুবহু মিল আছে ঠাকুর ঠাকুর বলেছিলেন আমি একটা হাত পেয়েছিলাম যে আমি মুখ থেকে এবিসিডি বের করার আগেই যিনি বুঝতে পারতেন তিনি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস সেই দাস দাস গিয়ে জীবিত নাই আমরা তাকে জীবিত রাখতে পারিনি আমরা অনেক কিছুই পারিনি তার কারণ ঠাকুর আমাদের যেটা যখন যেটা বলেছেন আমরা তখন সেটা করিনি আমরা সেটা শৈতিল্যের সহিত অবমাননা করেছি আমরা তাকে অবমাননা করেছি আজকে সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার মনে হয় পাল্টে যেত ভারতবর্ষ কখনো দ্বিখণ্ডিত হতো না আজ পাকিস্তান হিন্দু যে রেসারেসি এই ক্যান্সার অফ গ্রোথ যা ঠাকুর বলেন তা কখনো হতো না সাবরাজ মুখার্জি যদি ঠাকুরের কথা শুনতেন আমরা যদি ঠাকুর কথা শুনে লাখে লাখে যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারতাম মানুষের ঠান্ডা তো দিস তারা মানুষের কাঙাল তারা মানুষের কাঙাল দাদা কি বলবো আপনাকে হোয়াট আই ক্যান সে টু ইউ দি ইউনিয়ন মিস্টার গুলজার নন্দা গরম জল ঠান্ডা জল গুলজার নন্দা হ্যাজ কাম টু শ্রী ঠাকুর তিনি বললেন আমি উত্তরপ্রদেশে আপনার জন্য একটা বিরাট মন্দির করব ঠাকুর বললেন মন্দির না আপনি আমাকে চারজন লোক দেন ইউ গিভ মি ফোর পিপুল অনলি যারা নিপুণ দক্ষ ইত্যাদি আমার লোকের দরকার নাইনটিন ফর্টি সেভেনের পরে ফর্টি এইটে ঠাকুর বলেছিলেন টু রিক্রুট এটলিস্ট ফর্টি লিডার টাইপ ওয়ার্কার্স অফ মনস্টার টেন্ডেন্সিজ সেলিব্রেট টাইপ ইজ দ্য বেস্ট আমি চল্লিশ জন লোক চাই আমি দুজন আমেরিকায় দুজন ফ্রান্স দুজন রাশিয়া দুজন চীন দুজন অস্ট্রেলিয়া দুজন অমুক জায়গায় তুমুক জায়গায় পাঠিয়ে দিব তারা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানবেন তারা আমার কথা বলবেন বিশ্বের মধ্যে ইউনিভার্সাল ম্যান হচ্ছেন একজন একত্রিত পৃথিবী যাকে বলে এক পৃথিবী এক মানুষ এক ধর্ম এক রাজ্য তাই আমি বেঁধে দিব এই ছিল ঠাকুরের ইচ্ছা এই ছিল ঠাকুরের স্বপ্ন এই ছিল ঠাকুরের বাসনা 
গোল নিয়ে শাস্ত্রী আসছেন ঠাকুরের কাছে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি কলকাতার ঠাকুর কাছে বসে আছেন তিনি বলছেন আমি যেন অনুভব করছি ঠাকুর কি বলবো আপনার শরীর থেকে যেমন ইমেন্স ইমেনিটিং ইমেন্স রেডিয়েন্ট যেন গ্লো বেরিয়ে চতুর্দিকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে ছড়িয়ে পড়ছে ছড়িয়ে পড়ছে গড়িয়ার শাস্ত্রীকে ঠাকুর তার নিজের কতগুলি বই দিলেন অমূল্য ঘোষদা মাথায় বইগুলো করে নিয়ে আসেন সুধীর বক্সিদার বইগুলি মাথায় করে নিয়ে আসেন প্রায় পঞ্চাশ খানা ষাট খানা বই হবে ঠাকুরের পায়ে ঠাকুর গরিয়ার শাস্ত্রীকে করো যাবে বললেন শাস্ত্রী মহোদয় আপনি দয়া করে আমার এই বইটা পরে একটু কালেকশন করে দেবেন একটু কালেকশন করে দেবেন তখন উনি বললেন কারেকশন করতে পারবো না ঠাকুর আমি পড়তে পারবো এগুলি ঋষির বাণী অবতারের বাণী আমার শুদ্ধ করার কিছু নাই এখানে দেশের শেষে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আমার এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে বলতে বলছেন আমার নলেজ সম্বন্ধে বলতে বলছেন আমার নলেজ কি আমার নলেজ কিছু নাই শূন্য 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 আমি তার কাছে দু হাজার দূরে ছিলাম আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে এরকম করে জড়িয়ে ধরে এরকম তার কমর দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে উঠিয়ে বসানো এবার একবার আমি করেছিলাম তার শরীরের সাথে আমার বুক টুক সমস্ত লেগে গিয়েছিল আমি তাকে বসিয়ে দিয়েছিলাম কি আনন্দ কি পরশ পেয়েছিলাম এখন আমার মনে লাগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে আমি একদিন তামাক সেজে দিয়েছিলাম আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে আমি পানও দিয়েছিলাম সেই দয়াল ঠাকুর আমার এই তো আমার সামনেই ছবি আছে আমার মনে যেন আমার দিকে দেখে তিনি হাসছেন তার কথা আপনাদের সামনে বলার জন্য সারা জীবন ধরে তিনি বলে আসছেন আমাদের শব্দ হচ্ছে সুরত শব্দ যোগ সুরত শব্দ যোগ মানে হচ্ছে সুরত মানে হচ্ছে লিবিডো আর শব্দ হচ্ছে রাধার স্বামী এর সাথে যোগযুক্ত হওয়া টেন্ডেন্সি ফর ইউনিফিকেশন উইথ দ্য সুপ্রিম বিলাভেড উইথ ইজ সুপ্রিম নেইম যেটা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম অর্থাৎ ভাইব্রেশন যে এই ভাইব্রেশনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেটা হলো কম্পন এ কাইন্ড অফ ভাইব্রেশন ইলেকট্রন টোটন তারও আগে তারও আগে তারও উপরে কম্পন 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 ইন দ্য বিগিনিং দেয়ার ইজ ভাইব্রেশন দি ভ্রুমিং কমশন এক্সিস্টেন্স দ্য ফ্লোর ইন দ্য বোজম অফ দ্য বিয়ন দ্য কেষ্টা লেখে গেছিলেন আমি ইংরেজি জানি না ঠাকুর আপনি দয়া করে একটু ইংরেজিতে বলেন ইংরেজিতে বলেন ইংরেজিতে বলেন কেশুদার অনুরোধে ঠাকুর একদিন পায়খানায় বসে কেশুদাকে ডাকলেন ও কেশুদা কেশুদা শিগগির আসেন শিগগির আসেন লেখেন 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 সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে বলে গেলেন কোথায় ডায়রিন থিউরি ইভলিউশন থিউরি কি ঠাকুর থিউরি কোথায় না লিখার যা বলে গেছেন ঠাকুর তারপর আরো আরো বলে গেছেন ঠাকুর দুঃখ এই ভারতের মাটিতে ভারতের বেদ বেদান্ত ভারতের পৌরাণিক ভারণের যে বেদ গীতা পুরাণ সম্বন্ধে যা কিছু আছে উপনিষদ যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তার মধ্যে বর্তমান ছিল আজকে রকেট যাচ্ছে অমুক যাচ্ছে তমুক যাচ্ছে ঠাকুর এগুলি কোথা থেকে নিয়েছে তোমাদের দেশের বই নিয়ে সেগুলি ওরা পড়ে ওগুলি প্র্যাকটিক্যালি ম্যাটালাইজ করেছে আর তোমরা তাদের পিছনে পিছনে দৌড়িয়েছ তোমরা করনি কিছুই সোমনাথের মন্দির গুজরাটে বিরাট মন্দির সে মন্দির এসে লুট করে দিল সুলতান মাহমুদ পঞ্চাশ হাজার বেতপাটি বেতপাট করলো তাদের মাথা কাটা গেল ঠাকুর বলেন বেতপাট করলো কিন্তু কর্ম করলো না কর্ম করলো না কেশ্বদা ঠাকুরের কাছে কথাটা বলছিলেন যে বেতপাট করে উঠলো কিন্তু ওরা সমস্ত মাথা কেটে লুণ্ঠন করে চলে গেল হিন্দুদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বল হচ্ছে আমাদের কি আমাদের সবচেয়ে দুর্বল হচ্ছে দুর্বলতাই আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস উইকনেস আমরা দুর্বল আমরা সাহসী নয় তাই ঠাকুর এসে বললেন তুমি সাহসে হও তুমি সাহসে হও বীর হও বীর হও লবকুশের বংশধর আমার মনে আছে রামচন্দ্রের পুত্র হচ্ছে লবকুশ লবকুচের বংশ তো সুহেল দেব নামে একজন ছিল 
ফুলতন মাহমুদের সালা সালা ওর নাম হচ্ছে সালা আক্রমণ করেছিল ভারত ভারতবর্ষকে তখন তিনি এমন যুদ্ধ করেছিলেন পনেরো হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে এই সুলতান মাহমুদের সালাকে সালা পরাজিত হলো নিহত হলো এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আর দুশো বছর ধরে আরবরা ইরান এবং আরবের ঘরে তখন বাতি জলেনি প্রত্যেকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল ওই যুদ্ধে এমন ভাবে তাদেরকে পরাজিত করেছিল সেই বীর সেই বীরত্ব সে সহ্য সে শক্তি আমাদের দরকার আমরা সে শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ঠাকুর বললেন বর্ণাশ্রমে দাঁড়াও ঠাকুর বলেন কৃষ্ণ উপরে দাঁড়াও ঠাকুর বলেন আদর্শ উপরে দাঁড়াও ওই যে বললেন বি কনসেন্ট্রিক দুটা কথা ওই যে সাহেব মাইকেল জেমস এসে বলছিলেন ওই দুটা কথা যেন হিরক জয়ন্তী হিরক হিরক তুল্য মূল্যবান সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে দুটা লোক দরকার দরকার মিস্টার ক্যান্ডিডির পক্ষে দরকার মিস্টার লাল বাহাদুর শশীর পক্ষে দরকার মিস্টার মোদীর পক্ষে দরকার মিস্টার এন্টনি আল বানিদের পক্ষে ওই দরকার বি কনসেন্ট্রিক আই রিকোয়েস্ট মাই হাম্বল সাবমিশন টু দ্য অনারেবল মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার অফ অস্ট্রেলিয়া হ্যাভ দ্যাট ম্যান হ্যাভ দ্যাট আইডিয়াল তুমি তাকে অবলম্বন করছেন শ্রেষ্ঠ আপনি রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠবেন শ্রেষ্ঠ পলিটিশিয়ান হয়ে উঠবেন আপনি আমার মনে আছে ঠাকুরের কাছে একদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিহারের গভর্নর আসছিলেন জিজ্ঞাসা করলেন পলিটিক্স কথাটার মানে কি দয়া করে বলবেন ঠাকুর তখন তাকে বলেছিলেন পৃথিবীর মধ্যে যে দুটো রোজ আমি হতে হতে এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছি ক্ষমা করবেন আমাকে পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন শ্রেষ্ঠ পলিটিশিয়ান কেউ থেকে থাকেন তাহলে সেটি ঠাকুর বন্ধ করবো শ্রেষ্ঠ লাভার যদি কেউ হয়ে থাকেন সেটি ঠাকুর সেই ঠাকুর মানুষের জন্য পৃথিবীর মধ্যে তিনি ধরার বুকে এসে আবির্ভূত হন আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের বাঁচাবার জন্য আমরা সৎকর্ম করি ঠাকুর সাহেব সংক্ষেপে তিনটা কথার মধ্যে বলে গেলেন জজন যাজন স্তুত করো সুর শব্দ যোগ করতে বললেন সৎসঙ্গ সৎনাম এবং সৎগুরু সুর শব্দ যোগের মানে হচ্ছে তিনটা সৎনাম সৎগুরু সৎসঙ্গ সৎগুরু স্বর্ণাপন্ন হও সৎনাম মনন করো ঠাকুর বলছেন যদি সম্প্রদায় শক্তি সমাজ শক্তি রাষ্ট্র শক্তিকে এই শক্তিশালী করে তুলতে চাও তবে এখনই চাই প্রথমেই পূর্ব পূজ্য বর্তমান মহাপুরক আদর্শ দীক্ষিত হতে হবে তাকে তাকে গ্রহণ করতে হবে তার স্বার্থে স্বার্থবান হয়ে তার পরিপূরণায় পরিরক্ষণায় নিজকে নিয়োজিত করতে হবে হবে স্বাধীন পাবে শান্তি নতুবা ছিন্ন ভিন্ন তার হাত থেকে কিছুতেই এড়াতে পারবে না শ্রী ঠাকুর আসছেন শুধু বাংলার জন্য নয় বিহারের জন্য নয় ভারতের জন্য নয় তিনি সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্য আসছেন ইন্টারন্যাশনাল ম্যান তিনি তিনি বলেন বিধি নাইনটিন সিক্সটি টু তে পয়লা জুলাই যখন বিধান চন্দ্র রায় মারা গেলেন বারোটা চার মিনিটের সময় ঠাকুর তখন ঘুমাচ্ছিলেন পালারের ঘুম থেকে উঠার পরে আমাদের একজন গুরু ভাই বঙ্কিমচন্দ্র রায় দা ঠাকুরকে বললেন বিধান চন্দ্র রায় আজকে বারোটা চার মিনিটে মারা গেলেন ঠাকুর থ হয়ে গেলেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চুপচাপ হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে বললেন বাংলার আর এমন কোন লোক দেখি না যার মুখর দিকে তাকানো যায় ঠাকুর বললেন বিধান চন্দ্র রায় হলো বিধি বিনায়ক বিধি বিনায়ক কথার মানে হচ্ছে যারা পরিচালক ভারতবর্ষের মধ্যে যেদের দশজন লোক থাকে বিধি বিনায়ক যারা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার মোদীকে উপদেশ দেবেন পরামর্শ তথা অ্যাডভাইসারি কমিটার যারা হবেন তারা পক্ষপাতশূন্য হবেন তাহলে ভারতের চেহারা পাল্টে যায় ঠাকুর আরো বললেন এইভাবে দশজন লোক নিয়ে বিধি বিনায়ক করা যায় ইউএনএ ইউএনএ অর্থাৎ ইউনাইটেড ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে এই বিধি বিনিয়োগ দরজন দরকার ঠাকুর নামও বলে দিলেন কেনেডি একজন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একজন নাসের একজন চোয়েন লাই একজন বিধান চন্দ্র রায় একজন এইভাবে দরজনে তিনি নামও বলে গেলেন কত বড় তার আইডিয়া কত বড় তার ভাব 
তিনি কি চাচ্ছেন হোল ওয়ার্ল্ডকে ইউনাইটেড কেমন করে করা যায় সেই সম্বন্ধে ঠাকুর বলে গেলেন এই হচ্ছেন আমার ঠাকুর এই হচ্ছেন আমাদের পরম পিতা এই হচ্ছেন বিশ্ব পিতা সেই বিশ্ব পিতার সন্তান আমরা হে অস্ট্রেলিয়াবাসী ভাতা এবং ভগ্নীগণ মাইরিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার অফ অস্ট্রেলিয়া নট অনলি দ্য বেঙ্গলিজ দেয়ার বাট দি অস্ট্রেলিয়ান তারা শিক্ষিত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিক্ষিত সেইখানে আমি দেখেছি মনোরমা বইটা পড়েছিলাম সকালবেলা সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত সেই দেশে সেই দেশে লেবার পার্টির লোক যিনি বর্তমানে প্রাইম মিনিস্টার হয়ে আছেন তার কাছে আমার আবেদন দি মেসেজ বইটা যদি আপনারা তাকে দিতে পারেন ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট বিশেষ করে তার মধ্যে লেখা আছে একটা বাণী বি কালার্ড হলো এই বলে একটা বাণী লেখা আছে লাস্ট বাণীটা তার মধ্যে লেখা আছে রামকৃষ্ণদেবের কি গুণ শ্রীকৃষ্ণের কি গুণ বুদ্ধদেবের কি গুণ হজরসুরের কি গুণ এবং তারপর লাস্টে লেখা আছে অল দ্য প্রফেট আর দি কনফার্মেশন অব দ্য লাস্ট প্রফেট অব দ্য প্রেজেন্ট প্রফেট তাদেরকে কাউকে ইগনোর করতে নাই ধর্মান্তরের কথা আসে না ধর্মান্তরের কথা আসে না সেই ঠাকুর আমার গুরু আপনার গুরু দাদা আমরা কাকে পেয়েছি আমরা কেমন করে চলব কেমন করে আর উদ্বর্ধনশীল হয়ে উঠবো পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি নিয়ত নাম নিয়ত নাম সিয়াদ্দা যখন গেলেন ঠাকুর বলে দেন নামটা ঠাকুর বোন খুব করে নাম করতে হয় সিয়াদ্দা বোন আমি তো খুব নাম করি নাম করি কিছুই তো হয় না এইভাবে নাম করলে হবে না নামের নিয়ম আছে শুনে নিতে হয় বলে আপনি বলে দেন মার কাছে যাও মার কাছে গিয়ে শুনো মার কাছে গিয়ে নাম শুনলেন এটাই বীজ নাম এটাই সব নাম এটাই হচ্ছে আসল জিনিস সেই বীজ নামের কথা ঠাকুর বলে গেছেন দাদা রং মায়েরা আজকে আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুর নাই তার পরবর্তী বংশধরগণ আছেন পুরুষোত্তম যিনি তারাই প্র্যাকটিক্যালি আচার্য পরম্পরা রাম বুদ্ধের প্রথমে রাম তারপরে কৃষ্ণ তারপরে বুদ্ধ তারপরে এই যে যিশু তারপরে মোহাম্মদ তারপরে মোহাম্মদ এবারে রামকৃষ্ণ তারপরে চৈতন্যদেব এই আর এই যে পরম্পরা পুরুষোত্তম পরম্পরা তার কি বলেছেন ঠাকুর হচ্ছেন সে একজন পুরুষোত্তম তার বংশধর যারা আছে তারা আমাদের প্রণম্য নমস্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তারা মনার্ক যাকে বলে তাদের নিয়ে আমরা চলবো কোন আপত্তি নেই অধ্যক্ষ তারা সংঘাচার্য তারা তারা আমাদের ঠাকুরের পথে নিয়ে যাবেন তারা আমাদের মনি আসল ভালো লাগে বাবাই বাবু আছেন আজকে আমাদের ইষ্টের দিকে তিনি আমাদের যত ঢেলবেন তিনি তত উঠে যাবেন তত তাকে মানুষ সম্মান করবে আদর দেবে যত্ন করবে ইত্যাদি কেন্দ্র হবে ঠাকুর ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে তিনি যত আমাদের ছেলে দেবেন আমরা তাকে তত আরো শ্রদ্ধা করব ভালোবাসবো আদরণীয় করে রাখবো সৎসঙ্গ এক এবং অদ্বিতীয় ভাগাভাগির কোনো ব্যাপার নাই ঠাকুর কোনো ভাগাভাগি করে আপনাদেরও বলি দাদার আমাদের এক গন্তব্য এক উদ্দেশ্য এক আদর্শ ইষ্টকে নিয়ে চলা এবং যারা আমাদের ইষ্ট পথে সহায়ক হবে তারাই আমাদের পরম বন্ধু পরম শরীর পরম আত্মীয় পরম আচার্য যাই বলেন না কেন তাই অনেকক্ষণ কথা বলেছে কে কে দেখি আমি হ্যাঁ সময় একেবারে শেষের দিকে সৎসঙ্গ শেষের দিকে চলে এসেছে বসমানের বাবা দারুণ দারুণ বসমান এত ভক্ত লোক আমি দেখি নাই তার চোখ দুটো বড় এমন সুন্দর করে দেখত ঠাকুর দিকে আর যা বলতেন ঠাকুর তাই করতেন সেই বসান দেখে আমি নমস্কার করি তারে ছেড়ে পিতা মাঝে কেন বসতি আমরা সকলে ইষ্ট প্রাণ হয়ে উঠি বর্তমান যিনি আমাদের আছেন তাকে নিয়ে আরো আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে চলি ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে ইষ্টকে মাথায় নিয়ে আপনারা সদাচারী শীল হবেন যজন যান শীত পরায়ণ হবেন থান কনি পাতা খাবেন সব ধ্যান করবেন পিতা মাতাকে ভক্তি করবেন নিজের স্ত্রীকে ভালো করেন বিবাহটা যাতে ঠিক মতো হয় সব দিকে সা দেখবেন পরম পিতা আমাদের সাথে আছেন আমরা বেঁচে উঠব বেড়ে উঠব আরো আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠব ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলে জয় গুরু আপনারা সুখী হন শান্তিত হন আনন্দে থাকুন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা খুব ভালো লাগে আলোচনা আপনি যুক্ত হয়েছেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি